চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউশন বলতে অল ওভার বাংলাদেশ অর কোন অল ওভার বাংলাদেশ অল ওভার বাংলাদেশ চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউশন এটা রিটেইল এন্ড ডিলার বোথ রিটেইল তখন না তখন আচ্ছা রিটেইল না আচ্ছা অনলি চ্যানেল অনলি চ্যানেল আচ্ছা সো চ্যানেল বিজনেস সম্পর্কে ইজ এ ইউ নো দা ইজ এ ভিগ ভেরি ভিগ মার্কেট यस यस সো আইটি নিয়ে তখন বড় বড় ব্র্যান্ডের সাথে আমার কাজ করা হয় লাইক এইচপি ডেল তখন ছিল প্রোলিংকের মতো ব্র্যান্ড ছিল আর অনেক ব্র্যান্ড নিয়ে আমাদের কাজ করা হয়েছে বাংলাদেশে সালাম আলাইকুম আই ওয়েলকাম ইউ অল টু পি অভিবিত আশিকুল ইসলাম ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা যদি আমরা বলি টু মেক বাংলাদেশ ডিজিটাল আইটি প্রোডাক্ট প্লে ইজ আ ভাইটাল রোল ল্যাপটপ মনিটর প্রিন্টার দিস প্রোডাক্ট আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে আমার গেস্ট যিনি হি ইজ ভেটারেন ইন আইটি মার্কেট আমি কালকে রাতে অনেক চিন্তা করছিলাম যে ভাইকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করা যায় বিকজ দিস পার্ট অফ দ্য শো সো অনেক চিন্তা করে হোয়াট আই রিয়েলাইজ যে ভাই ইজ দ্য সালমান খান অফ আইটি মার্কেট মে সাউন্ড ফানি বাট দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আপনি একটা সেলসম্যানের কাছে যাবেন কোনো কোম্পানির শোরুমের সেলসম্যান একজন সার্ভিস টেকনিশিয়ানের কাছে যাবেন একজন প্রোডাক্ট ম্যানেজারের কাছে যাবেন অর ইভেন একটা কোম্পানির চেয়ারম্যানের কাছে যাবেন হি নোজ দেম অল ভেরি ওয়েল অ্যান্ড এটা হয়েছে ডিউ টু হিজ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড হিজ ডেডিকেশন হি ইজ নান আদার দেন আমাদের জিতু ভাই সালাম জিতু ভাই ইন্টারটা ভালো হয়েছে ভাই কুল হয়েছে না কুল হয়েছে থ্যাংক ইউ ভাই টাইম ম্যানেজ করে আসছেন আপনি I understand. It's my pleasure to have you with you in the chats. Thank you, bhai. Jitu bhai, uh, first day, like, uh, I would like to hear from you. What was your journey in the IT market? Thank you very much. I was invited to invite you to the IT market. As like a booming introduce, introduce for Salman Khan. <laughs> Salman Khan was like a booming introduce for Salman Khan. So actually, basically, I am a... as a sales person. Okay. So our journey was like our career started in 2007. খুব ইজি ছিল না আমি এখানে শুরু করি কাজটা তখন আমি জার্নিটা ছিল খুব ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং জার্নিটা এটা ছিল যে আমি প্রথমে সেলসে জব করি ওকে আর আমার ফার্স্ট কোম্পানি ছিল এজ এ কম্পিউটার সোর্স কম্পিউটার সোর্স কম্পিউটার সোর্স ইজ এ ওয়াজ এ ভেরি বিগ কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি সো ওখানে আমার হাতে খড়ি আমার শেখা সো সেখান থেকে আমি দু হাজার এগারোতে শিফট করি ফ্লোরা লিমিটেড ওকে অ্যাজ এ কম্পিউটার সোর্স আমি তখন চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউশনের ম্যাপটা খুব ভালো মতো কাজ করি ম্যাপ নিয়ে ওকে সো ওটা নিয়ে আমার খুব ভালো একটা অভিজ্ঞতা কাজ করা হয় লাইক এইচপি ডেল তখন ছিল প্রোলিংকের মতো ব্র্যান্ড ছিল আর অনেক ব্র্যান্ড নিয়ে আমাদের কাজ করা হয়েছে বাংলাদেশে সো ওইখান থেকে আমরা আমি যখন শিফট করি ফ্লোরা লিমিটেডে সেখানে আমার অ্যাজ এ কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড নিয়ে আমার কাজ করা বেশি হয় অ্যাজ এ প্রোডাক্ট ম্যানেজার আমি তখন জয়েন করি ওকে সো সেখানে আমি দুইটা বড় ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করি লাইক লেনেভো ওকে ফার্স্ট আমার ওখান থেকে শুরু হয় লেনেভো লেনেভো তখন বাংলাদেশে প্রায় নতুন বলা চলে মানে ইজ এ নাইন্থ ব্র্যান্ড তখন নয়টা ব্র্যান্ড বাংলাদেশে এক্সিস্ট করত ল্যাপটপের ল্যাপটপে ওকে তখন আমরা আমি ওটা নিয়ে কাজ করি এবং আমার আরেকটা স্বনামধন্য ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল মাইক্রোসফট ও সো অ্যাট দ্যাট টাইম আমি দুইটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ম্যানেজার ছিলাম তো ফ্লোরাতে আমার জার্নি বেশি দিনের ছিল না ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের ছিল ওকে সো এরপর আমি জয়েন করি গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডে এটা কোন সালে এটা হচ্ছে দু সালে তাদের সাথে তারা একজন খুঁজছিল যে হু ক্যারি দা ব্র্যান্ড সবাই তার ব্র্যান্ড কে ক্যারি করেন সো ওইখান থেকে আমার দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার আঠারো পর্যন্ত আমার একটা লং জার্নি যেখানে আমার লাস্ট পজিশন ছিল অ্যাজ এ ডিজিএম আমি ওখানে আমার টেনেরটা ক্লোজ করি সো এখানে আমার অনেক কিছু শেখ হয়েছে সেখানে আমার আমি খুব ভালো মেন্টোর পেয়েছিলাম যাদেরকে আপনারা সবাই চেনেন সো সেই মেন্টোর আমাকে খুব ভালো হেল্প করেছিল এবং ভালো সাজেশান দিয়েছিল আমি আমার পুরো ক্যারিয়ারের 
যে লেনেভোটাকে নিয়ে যে কাজ করার যে স্পিরিট যে একটা প্ল্যানিং এক্সিকিউশনটা আমার খুব ভালো ছিল সেই সময় সেই সময় ফুল আর একটু অ্যাড করি ভাই যেহেতু গ্লোবাল ব্র্যান্ড বললেন কমন গ্রাউন্ড আমাদের আপনার রেপুটেশন ওখানে ভেরি ভেরি পজিটিভ আমি ওনাদের ম্যানেজমেন্টের সাথে সবসময় খুব বড় বড় ম্যানেজমেন্টের সাথে আমার কাজ করা হয়েছে আমার এম এন ইসলামের সাহেবের সাথেও কাজ করা হয়েছে আপনি জানেন দে আর ভেরি মানে লিজেন্ট বলা চলে আইটি ইন্ডাস্ট্রির লিজেন্ট আমার ফাত্তা সাহেবের সাথে কাজ করা হয়েছে ইজ এ লিভিং লিজেন্ট লিভিং লিজেন্ট জসিমুদ্দিন খন্দকারের সাথে কাজ করা হয়েছে ইজ এ ভেরি গুড পার্স ইজ এ পার্সন ইজ এ ভেরি গুড এবং ইন রাইট নাও ইজ এ আইটি ইন্ডাস্ট্রি ইজ অলসো এ লিজেন্ট রফিকুল আনওয়ার আপনি জানেন হি ইজ আমি ওনার কাছ থেকে ফিনান্সিয়াল ব্যাপার অনেক কিছু ভেরি নাইস গাই এবং উনি আসলে আমি বলবো যে ইজ এ ফিনান্সিয়াল মেন্টর মাই ফিনান্সিয়াল মেন্টর আমি যদি কোনো ফিনান্সিয়াল ব্যাপারে শিখে থাকি সেটা হচ্ছে ওনার কাছ থেকে সো এই যে ছোট ছোট শেখাটা আমার জার্নিতে খুবই ভালো কাজ দিয়েছে এরপর আমি দু হাজার আঠারোতে আমি এম এনসিতে একটা সুযোগ পাই দু হাজার আঠারোতে দু হাজার আঠারোতে তখন আমি গ্লোবালকে লেফট করি যদিও লেফট করাটা খুব কষ্টদায়ক ছিল আমার সম্পর্কটা ছিল খুবই বাট আই এম ভেরি ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড একটা পার্সন যে আমি অ্যাকচুয়ালি ক্যারিয়ারটাকে একটু আপস্কেলে নেওয়ার আমার একটা কিক ছিল বলো না মানুষের লাইফে একটা কিক থাকে তো হয় আমার লাইফে একটা কিক ছিল যে আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে একটা বেঞ্চ মার্কেট নিব সো আমি ডেল টেকনোল তখন ছিল ডেল ইএমসি এখন ডেল টেকনোলজিস সো আমি ডেলে একটি ডিফারেন্সটা কি ভাই ইএমসি আর টেকনোলজি ইএমসি ডেল তখন ইএমসি কে অ্যাকুয়ার করে ও ওকে ইন 26 বিলিয়ন ডলার ওকে ইজ এ বিগ পার্টিকুলার এট দ্যাট টাইম সো ইএমসি ইজ স্টোরেজ কোম্পানি তখন ডেল এটাকে অ্যাকুয়ার করে তখন নাম ছিল ডেল ইএমসি যখন আমি জয়েন করি তখন আমি ডেলে জয়েন করি অ্যাজ এ বিডিএম বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে আপনার সবাই চেনেন আতিক ভাই আতিক ভাই আন্দার আমি কাজ শুরু করি এবং আমার টেনারটা ওখানে অনেক কিছু ছিল ওনার থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি মানে তাহলে আপনি বলা যায় ফার্স্ট টাইম তখন মানে ডিস্ট্রিবিউটার থেকে আপনি প্যারামিশন থেকে আমি আমি আসলে একটা নিউ প্যারামিটারে আমি চলে গেছি যেটা এমএনসি এমএনসি প্যারা কোম্পানিতে আমি চলে গেছি সো দু হাজার আঠারোতে যখন আমি ওখানে জয়েন করি আমার ডেলের মালয়েশিয়া যে আমাদের হেড অফিস সেখানেও যাওয়া হয় এখানে আমার দীর্ঘ আঠারো দিনের একটা বিশাল ট্রেনিং করা হয় আমি আঠারো সিস্টেমটা বুঝি সো ডেল ইজ এ ভেরি অর্গানাইজ কোম্পানি আচ্ছা ট্রুলি ভেরি অর্গানাইজ কোম্পানি সবাই তো সব দেশে অনেক সেট আপ করেছে মালয়েশিয়ার পেনাঙে তাদের ফ্যাক্টরি আছে এবং তাদের বিশাল এক সেট আপ ওখানে সো ওখানে আমরা আমরা ট্রেনিং করি হোয়াট ইজ ডেল ডেল কি কালচারে চলে ডিফারেন্ট কালচার এক একজনের কালচার ইউনিয়ন একটা ব্র্যান্ডের কালচার সো দু হাজার আঠারো থেকে আমার ওখানে কাজ দু হাজার বিশের অর্ধেক পর্যন্ত করা তখন জানেন করোনা তো সেই সময় উই ডোন্ট নো কি হচ্ছে কি হবে হ্যাঁ মানে আমরা কেউ জানি না তারপর আমরা কাজ করে যাচ্ছিলাম বিজনেসটাকে অ্যাজ এ ওয়ার্ক ফ্রম হোম যে কালচারটা আমরা সেখান থেকে শিখি এটা আমরা শুনতাম ওয়ার্ক ফ্রম হোম ওয়ার্ক ফ্রম হোম তো করোনা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ ফ্রম হোম এবং ওয়ার্ক ফ্রম হোমে থেকেও যে অনেক কিছু কাজ করা যায় বড় কোম্পানি চলে সেটা তার প্রমাণ ছিল লাস্ট এই আড়াই বছর সো ওই ট্রেনারটা আমি পার করি এবং সাকসেসফুলি আমি কমপ্লিট করি তারপরে আমার ব্যাক করা হয় লেনেভোতে দু হাজার বিশে আচ্ছা আসলে লেনেভোর সাথে আমার সম্পর্কটা মানে লেনেভো যখন দু হাজার এগারোতে আমি শুরু করি তখন আমার কাছে ইজ এ নিউ ব্র্যান্ড বাংলাদেশেও একটা নিউ ব্র্যান্ডের মতো বলা চলে তখনও এটার প্রতি কোনো ফোকাস কারো ছিল না সো আমি অ্যাজ এ বেবি এ ব্র্যান্ডটাকে শুরু করি এজ এ মাই বেবি স্টিল নো ইজ মাই বেবি সো আমি ওটাকে করি তো ডিরেক্টলি যখন আমি জয়েন করি আমার আগের যে কলিকগুলো ছিল সবাইকে পাই রাইট নাও ভেরি ফ্যান্টাস্টিক এনভায়রমেন্ট লেনেভো আমি এখন সাড়ে তিন বছর হয়ে গেছে যে আমি লেনেভোতে এখন আছি স্টিল নাও অ্যাজ এ রিজিয়নাল চ্যানেল ম্যানেজার আচ্ছা আমি বাংলাদেশের কনজিউমার বিজনেসটাকে লিড করি ওকে সো দিস ইজ মাই টেনিয়ার সো এই টেনিয়ারে আমার অনেক কিছু শেখা হয়েছে আমি আসলে শিখতে খুব পছন্দ করি শেখানোর চেয়ে বেশি সো বেসিক্যালি আমি কথা শুনি কথা বলি খুব কম চেষ্টা করি সো আমি অনেক কিছু শিখেছি এখানকার মেট্রো থেকে এবং বাংলাদেশে যারা ওয়ান টু কোম্পানি এই ধরনের কোম্পানিতে আমি কাজ করেছি এবং এদের বিভিন্ন যারা চেয়ারম্যান এমডি যারা আছেন তারা অ্যাজ এ মেনটন আমাকে গাইড করেছেন সো আই এম ভেরি প্লেসড যে আমি তাদের থেকে পেয়েছি এবং এমএনসি তো যারা বড় বড় পজিশনে আছেন আমি তাদের থেকেও শিখেছি রাইট নাও আমাদের এমডি হচ্ছে মিস্টার শ্যালেন্দ্র কাটিয়াল তার থেকে আমার অনেক সেনা হচ্ছে আমার যে বস শেখার কর্মকার এবং নবীন কেজরিওয়াল তার থেকে আমি অনেক কিছু শিখছি এবং স্টিল নাও শিখে যাচ্ছে এবং তারা গেছে তারা আমার থেকেও শিখছে সো আমার এই সেভেনটিন ইয়ার্স বা এইটিন ইয়ার্সের যে ক্যারিয়ারটা ক্যারিয়ারটা আমার খুব
চেষ্টা করেছি যে আইটি ইন্ডাস্ট্রিকে একটা জায়গা একটা ব্র্যান্ডকে একটা জায়গা নট অনলি ব্র্যান্ড আমরা কিন্তু আমার আমার ট্রেনেরও কিন্তু আমি অনেক কিছু স্টাবলিশ করেছি যেটা হয় একটু যদি শেয়ার করতেন লাইক ধরেন আমরা যখন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতাম একটা সময় ছিল ঢাকা কেন্দ্রিক দুটো মার্কেট ছিল মাল্টিপ্যান যদি অনেক পরে আমার সামনে মার্কেটটা হয় সো এখানে আমাদের স্টাবলিশমেন্ট হচ্ছে ঢাকার বাইরে যেসব মার্কেটগুলো হয় তাদেরকে পারফেক্টলি প্রোডাক্ট দেওয়া তাদেরকে এডুকেটেড করা ইজ এ বিগ থিং আসলে তাদেরকে এডুকেটেড না করলে তো আপনি প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন না আপনাকে যখন কোনো কিছু বিক্রি করতে যেতে হয় তাকে এডুকেট করতে আর বিশেষ করে দিস ইজ আইটি প্রোডাক্ট আপনি দুটো জিনিস সেল করতে পারেন হয় প্রাইস সেল করতে হবে আপনাকে নাহলে স্পেসিফিকেশন বা টেকনোলজি সেল করতে হবে সো আমি সবসময় টেকনোলজি সেল করে আসছি নট অনলি প্রাইস ওকে যে আপনি টেকনোলজি সেল করেন টেকনোলজির মধ্যে অনেক কিছুই জড়িত থাকে ওর ভিতরে প্রাইসও আছে ওর ভিতরে আপনার বেনিফিটও আছে ওর ভিতরে আপনার শেখার অনেক কিছু আছে সো টেকনোলজিটাকে সেল করলে হয় কি আপনি জিনিসটাকে বড় করতে পারবেন আপনার একটা অপরচুনিটি ওখানে গ্রো হয় সো আমরা ওই জায়গা আমি ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু খুব বেশি বেশি কাজ করেছি স্টিল নাও যদি আপনি চিন্তা করেন কোনো ব্র্যান্ড করে কিনে না আমার টিমে আমি একজন ট্রেনার অ্যাপয়েন্ট করেছি ছেলেটা টেকনোলজি কিনতে আসে তখন তারা যে আগে একটা মানুষ বলতো কি যে ভাই আমি ল্যাপটপ কিনতে আসছি কি আছে দিস ইজ দা প্রসেসর র্যাম হার্ডিক শেষ বাট এখন কিন্তু না এখন কিন্তু এয়ার টেকনোলজির যুগ কাস্টমাররাও কিন্তু এআই হয়ে গেছে মানে তাদের ইন্টেলিজেন্সটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কিন্তু খুব ইয়ে তাদের চয়েস তাদের সেগমেন্টকে বোঝাও কিন্তু একটা সেলসম্যানের দায়িত্ব সো আমরা কিন্তু ওদেরকে এডুকেটেড করি এবং দেখবেন এখন যে ডিভাইসগুলো আসতেছে উইন্ডোজ প্রি লোডেড এখানে কিন্তু অনেকগুলো সফটওয়্যার প্রি বিল্ড থাকে আচ্ছা ফর ইউর ইজি ইউর ওয়ার্ক সো এই ধরনের আমাদেরও লেনেভো কিন্তু আমরা শুধু লেনেভো কিন্তু হার্ডওয়্যার সেল করি না আমরা কিন্তু টেকনোলজি সেল করি তো আমাদের টেকনোলজিক্যাল কিছু সফটওয়্যার আছে যেগুলো হচ্ছে কাস্টমারে খুব কাজে লাগে ইজি আপনি দেখবেন যে মনিটরে লেখা থাকে এম ডি সিং বা যেন আপনার ওই ধরনের গ্রাফিক্স কার্ড যখন আপনার ডিভাইসে থাকবে আপনি সিং করবেন সে অটোমেটিকলি সিং করে নিবে এরপর আপনি ম্যানুয়ালি তো করতেই পারেন এজ লাইক ক্যামেরার মতো আপনি ম্যানুয়ালি ছবি তুলতে পারেন আপনি অটো ফোকাসেও তুলতে পারেন সো আমার জার্নি ক্যারিয়ারটা ছিল ঠিক এই ধরনের আমি সবসময় টেকনোলজি সেল করে গেছি আমি সবসময় রিলেশনশিপ সেল করে গেছি এবং পারচেজও করে গেছি সো ওই জিনিসটা আমার আসলে খুব কাজে দিয়েছে যে হ্যাঁ আমার আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রিকে বিল করতে যায় আমাদের এই ধরনের টেকনোলজি সেল করতে লাগবে আপনি জানেন এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা স্লোগান চলে আসতেছে এবং এটা নিয়ে গভর্নমেন্ট অনেক বেশি কাজ করছে আচ্ছা এবং মোবিলিটির একটা ডিমান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে বাংলাদেশ অথবা বাংলাদেশ ইজ ইমার্জিং কান্ট্রি ফর আস ইয়েস সো এই ইমার্জিং কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু কাজ করার অনেক জায়গা আছে এখন যেগুলো স্টাবলিশ কান্ট্রিতে ওখানে কাজ করার তেমন কিছু নাই ওখানে শুধু ট্রেডিং হয় সো এইটা ছিল আমার আসলে জার্নি আপনি যে লাস্ট কথাটা বললেন না যে ল্যাপটপ <laughs> 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 সি মার্কেট লাস্ট ইয়ার ডিউ টু ইকোনমিক সিচুয়েশন এল সি সিচুয়েশন অনেক সাফার করছি আমরা এবছরও সাফারিং বাট গেটিং বেটার হোপফুলি সামনে আরও ভালো হবে সো ল্যাপটপ মার্কেটের কারেন্ট সিচুয়েশনটা কি যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের আসলে একটা হয় কি যদি ধরেন কোনো কিছুকে আপনি আটকে ধরে রাখেন ওই জ্যামটা ছড়াতে কিন্তু একটু সময় প্রয়োজন হয় কারেক্ট সো লাস্ট নট সিক্স মানে লাস্ট ইয়ার পুরোটাই কিন্তু আমরা একটা কনজাশনের মধ্যে কিন্তু পার করছি ইকোনমিক আমাদের ইলেকশন ইয়ার ছিল আমাদের ডিউটি স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ ডিউটি ঠিক আছে ভ্যাট অ্যাড করা হয়েছে ফিফটিন পারসেন্ট ভ্যাট 
ভ্যাট অ্যাড করা হয়েছে ভ্যাট করা হয়েছে সো এটা এখন ইন টোটাল থার্টি ওয়ান পার্সেন্টের উপর পড়ে যায় একটা ল্যাপটপ ইম্পোর্ট করতে গেলে আসলে এটা একটা বড় ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা কিভাবে করব সো গভর্নমেন্ট এখন যে জায়গাটাতে মানে এই ধরনের এই ধরনের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তো ধরেন আপনারা যারা অথরাইজ বা প্রপার চেয়ারে কাজ করেন বাট ইরেগুলার যারা আলে তাদের ক্ষেত্রে তো ব্যাটের ঝামেলা হবে না নাকি তাদের ডিপেন্ডস করে এটা ডিপেন্ডস করে যে আসলে কিভাবে ইম্পোর্ট হচ্ছে এখানে দেখার দায়িত্ব হচ্ছে এনবি এনবিআর এর ওকে প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে এনবিআর এর সেকেন্ড দায়িত্ব হচ্ছে কাস্টমস এর আসলে সে কিভাবে করছে সো আমরা তো বাংলাদেশে বিজনেস করি অ্যাজ এ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল মেনটেন করে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর আছেন সুনাম ধন্য ডিস্ট্রিবিউটররা দে আর লিগাল ফর ডুইং এ বিজনেস ইন বাংলাদেশ সো তারা গভর্নমেন্ট থেকে লিগাল সব রকম লাইসেন্স নিয়ে তারা বিজনেস করে আমরা তাদের সাথেই বিজনেস করি যারা হেলথ দিয়ে এবং গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স ফ্যাট দেয় সো ওই ডকুমেন্ট রেখেই কিন্তু আমরা রেজিস্ট্রেশন করি আপনি জানেন আমাদের একটা রেজিস্ট্রেশন পলিসি আছে আমাদের লিগাল থাকে লিগাল সেটা ফাইনালাইজ করে সো সেম লাইক সার্ভিস সেন্টারও আমাদের ওইভাবে লিগাল করা আছে সো আমরা তাদের সাথে করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে অনেক ব্যবসায়ী আমি বলবো যে চেষ্টা করে যে হ্যান্ড ক্যারি করার জন্য কিছু ল্যাপটপ আপনি জানেন এখন অনলাইনের যুগ ফেসবুকে একটা পেজ খুললে আপনি অনলাইন পেজ হয়ে যায় কাপড় চাপড় যেরকম বিক্রি হয় সেইভাবে করে ল্যাপটপও বিক্রি হয় আমাদের কাস্টমাররা খুব এডুকেটেড তারা চিন্তা করে আমরা যদি ফিফটি থাউজেন্ড ওয়ান লাখ টাকার যদি একটা ল্যাপটপ কিনতে যাই তো এটি বিগ ইনভেস্টমেন্ট সেই ইনভেস্টমেন্টে কিন্তু মানুষ একটু ব্র্যান্ডকে প্রপার ব্র্যান্ড মানে আমি বলবো যে বাংলাদেশ কিন্তু ব্র্যান্ড ফ্যাশিনেশন একটা কান্ট্রি আমরা যদি ধরেন ফুটপাথ থেকে ওটা কাপড় কিনতে যাই আমরা চিন্তা করি এটা লিভাইস কিনা সো বাংলাদেশের লোকগুলা কিন্তু ব্র্যান্ড খুব ভালো চিনে নট অনলি ঢাকার মানুষগুলো অল ওভার বাংলাদেশের লোক কিন্তু ব্র্যান্ড খুব ভালো চিনে আপনি দেখবেন যদি আপনি বাংলাদেশে গাড়ি দেখবেন টয়টাই চল টয়টা আপনি যতই বলেন না কেন যে ইজ এ খুব সস্তা ব্র্যান্ড বাট ইজ এ ভেরি গুড ব্র্যান্ড শুরু করবো এবং বাংলাদেশে সব ব্র্যান্ডেই চলে ব্র্যান্ড ছাড়া বাংলাদেশে আপনি কোনো গাড়ি দেখবেন না সো ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেন বা যেটাই বলেন না কেন কিছু ব্যবসায়ী আছে চেষ্টা করে যে হ্যান্ড ক্যারি করার জন্য বা ইলিগাল ওয়েতে কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আসে যেটার জন্য কাস্টমাররা অনেক প্রতারিত হয় কিভাবে প্রতারিত হয় আমরা কিন্তু শুধু ল্যাপটপ সেল করি ল্যাপটপের সাথে আমরা ওয়ারেন্টি সেল করি কাস্টমার নট অনলি ল্যাপটপ বিজনেস পিসি বিজনেসও আমরা সেম করে থাকি মনিটর বিজনেসও আমাদের আছে মনিটর আমরা ইনস্ট্যান্ট চেঞ্জ করে দিই আচ্ছা এটা আমাদের ওয়ারেন্টি পলিসি সো এক্সোরিজও সেম আমাদের সব ডিভাইসগুলোতে আমরা করি সো আমরা কর্পোরেট বলেন বা এন ইউজার বলেন আমরা এইভাবে করে হ্যান্ডেল করে আসতেছি লাস্ট যদি বলেন টোয়েন্টি ইয়ার্স আমরা এইভাবে করে আমরা কাজ করে আসতেছি বাংলাদেশে তো এখান থেকে কাস্টমাররা কিছু ক্ষেত্রে প্রতারিত হয় ধরেন দুবাই থেকে আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলেন একজন রিটেলার থেকে প্রাইস খুব কম কারণ আপনি জানেন দুবাই ইজ এ ভেরি বিগ ট্রেডিং মার্কেট তো ওখানে যারা ডিস্ট্রিবিউটর আছে আপনার মিলিয়ন মিলিয়ন আপনার প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করে থাকে নট অনলি লেন দেবো অল অফ দ্য ব্র্যান্ড অল অফ ওয়ার্ল্ড সব জায়গায় করে থাকে সো ইজ এ ফ্রি জোন ট্রেডিং কোম্পানি ট্রেডিং কান্ট্রি সো সেখানে কিন্তু যে কেউ কিন্তু বিজনেস করতে পারে সো ওটা একটা হাব হয়ে গেছে সো সেখান থেকে যখন নিয়ে আসে কাস্টমারকে দেয় তাদের কোনো প্রবলেম হলে ওদের কাছে যাচ্ছে যে বলছে আমার প্রবলেম ওরা বলছে ঠিক আছে ল্যাপটপটা রেখে যান আমরা নিয়ে যাব নিয়ে গিয়ে আসবো সো এই যে হ্যাসেল হয় তখন কিন্তু ব্র্যান্ডের উপর আপনি দেখবেন বাংলাদেশে অনেক পেজেস আছে ডিসকাশন পেজ আছে প্রবলেম সিকিং পেজ আছে তখন হ্যাঁ তখন দেখবেন যে ওই সব জায়গায় কিন্তু মানুষ কমপ্লেন করে এই ব্র্যান্ড থেকে আমি পাইনি তখন ব্র্যান্ডের দোষ ব্র্যান্ডকে ক্যারি করে সে কোথা থেকে কিন্তু তখন সে কিন্তু চেষ্টা করে না সেটাকে আইডেন্টিফাইড করে তখন আমাদের কাছে যখন আসে তখন আমরা বলি যে এই প্রোডাক্ট আপনি কোথা থেকে কিনে হ্যাঁ তখন তারা বলে আমি এখানে তা ইট ইস এ নট এর জন্য কিন্তু এই জন্য আমরা কাস্টমারদেরকে একটা মানে অ্যাওয়ারনেস করি যে দেখবেন যে আপনি আমাদের প্রত্যেকটা যে আমাদের টিয়ার টু পার্টনারদের রিটেল হাউসগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা এই যে অ্যাওয়ারনেসগুলো বিল্ড আপ করি যে আপনি প্রপার চ্যানেলের প্রোডাক্ট কিনেন তাহলে আপনি সার্ভিসটা ভালো পাচ্ছেন হ্যাঁ টু ইয়ার্সের সার্ভিস বা থ্রি ইয়ার্স যেটাই আমরা দিয়ে থাকি না কেন আমরা দুই ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকি একটা টু ইয়ার্স ল্যাপটপ থাকে আমাদের থ্রি ইয়ার্সের ল্যাপটপ
সেটা দেখ আর আমাদের ফুল রেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট আছে বাংলাদেশে আচ্ছা ইন্টেল সেগমেন্টে ফুল রেঞ্জ আমরা বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করি এবং এম ডি রেঞ্জও আমাদের কিন্তু প্রোডাক্ট আচ্ছা খুব হাইলি ইয়ে করা আছে আপনি যেন লেনেভো উই আর ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলে বিগ মার্কেট আপনারা জানেন যে আমরা এনএসি এর মতো ব্র্যান্ড আমরা কিনেছি আমরা ফুজি সুকেও কিনেছি জাপানের যে মার্কেটটা আমাদের ছিল জাপান ইজ এ ভেরি বিগ মার্কেট আপনি জানেন খুব ভালো মতো সো বিগ মার্কেটও কিন্তু আমরা কাজ করছি এখন একটা সময় আমাদের কিন্তু একশো পঁয়ষট্টিটা দেশে অপারেশন ছিল সেটা এখন ওয়ান এইটি প্লাস কান্ট্রিতে আমাদের কিন্তু ফুল অপারেশন আছে আমরা ইউরোপেও ফ্যাক্টরি করেছি পাশের দেশে ইন্ডিয়াতেও আমাদের ফ্যাক্টরি আছে এখন বিগ মার্কেট আমাদের কাস্টমারদেরকে সবসময় বলি যে আপনারা চেষ্টা করবেন যে চ্যানেল প্রোডাক্ট কেনার জন্য ব্র্যান্ড এর সাথে থাকলেন এবং আমাদের সাইট আছে তারা সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে দেখতেও পারে যে এটা জেনুইন প্রোডাক্ট কিনা কখনো বন্ধ হয় না ওয়ার্ল্ড এর সব জায়গায় দেখবেন যেটা আমাদের আরেকটা মার্কেট হচ্ছে যে আমাদের মোবাইল মার্কেট যেটা নিয়ে এখন গভর্নমেন্ট কাজ করছে যে কোনো আনঅথরাইজ প্রোডাক্টকে তারা ইয়ে করবেন আপনি জানেন ওখানে বিটিআরসির একটা পারমিশন নিতে হয় যারা আনছে আজকে ধরেন আইফোন আনছে বা স্যামসাং আনতেছে যারা তারা কিন্তু আসলে আনঅথরাইজ প্রোডাক্ট নিয়ে আসতেছে সেখানে কিন্তু বিটিআরসি বা ওই ফোন দিয়ে যদি কোনো রকম ক্রাইম হয় সেটাকে ট্র্যাক করা ট্রাফ আজকে যদি কোনো অথরাইজ চ্যানেল আনতো আমরা কিন্তু ট্র্যাক করতে পারতো এটা ইম্পোর্ট কে করেছে সো এনবিআর এর কাছে ডাটাগুলো তেমন একটা থাকে না স্ক্যাটার ওয়েতে এই ডাটাগুলো থাকে ওই জায়গাগুলোতে একটা চ্যালেঞ্জ আছে আপনি একটু আগে বলেন তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশের কাজ কি আসলে গভর্নমেন্ট চিন্তা করছে যে আমরা দেশে ফ্যাক্টরি করব আচ্ছা ভেরি গুড ভিশন আমি বলবো যদিও আমি একটু টপিক থেকে আমরা এটা ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ অ্যাজ এ বাঙালি আমি মনে করবো যে অ্যাজ এ বাংলাদেশি অবশ্যই এটা করা উচিত বাট আমাদের দেশের একটা দেশে ফ্যাক্টরি ক্রিয়েট করা কিন্তু মুখের বিষয় না আর কি এখানে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আপনি জানেন এখানে নোকিয়া করেছিল ফ্যাক্টরি দ্যার নট ভেরি বাস সাকসেসফুল আমাদের দেশে কন্টিনিউ ওয়ালটন কাজ করে যাচ্ছে ইনফিনিক্স একটা ব্র্যান্ড নতুন করে শুরু করেছে তারাও কাজ করছে ভেরি গুড তাদের ইনিশিয়েটিভ ইয়েতে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি যে লেনেভো বলেন এইচপি বলেন বা ডেল বলেন তারা কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস একটা আরও আই দেখে রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাক্টরি ক্ষেত্রে তো আরও অনেক কিছু দেখতে হয় সো আমাদের দেশের মার্কেটটা খুব ন্যারো নট অনলি ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ার মার্কেট ইজ এ ভেরি বিগ মার্কেট আপনি জানেন দেড়শো কোটি জনসংখ্যা এটাই হচ্ছে তার বড় একটা মার্কেট সো আঠারো বিশ কোটি জনসংখ্যাতে আপনি ফ্যাক্টরি করতে আমরা কোথায় ফ্যাক্টরি করতে হলে যেই জিনিসটা হয় আপনাকে ক্যাপেক্সটা মেনটেন করতে গেলে আপনাকে কিছু পার্সেন্ট হচ্ছে এক্সপোর্ট করতে হয় এখন আপনার কথা হচ্ছে আপনি এক্সপোর্টটা কোথায় করবেন কোন মার্কেটটাতে করবেন চায়না লাস্ট হান্ড্রেড ইয়ার্সে এমন কোনো মার্কেট নয় যেখানে সে বিজনেস করে না সো বাংলাদেশ থেকে কেন কিনবে বাংলাদেশ থেকে কেনার বেনিফিটটা কি গভর্নমেন্ট যে বেনিফিটটা দিচ্ছে সেটা তো আপনি এখানেই খেয়ে শেষ লোকাল মার্কেট অত বড় না যেটা দিয়ে ফ্যাক্টরি চালা হ্যাঁ ল্যাপটপের লোকাল মার্কেট বড় না বাট মোবাইলের মার্কেট কিন্তু বিগ সেটা আমি মানি মোবাইলের মার্কেট বিগ বাট একটা জিনিস হচ্ছে যে মোবাইল ইজ এ ভেরি ডিফারেন্ট সেগমেন্ট ল্যাপটপ ইজ এ ভেরি ডিফারেন্ট সেগমেন্ট হ্যাঁ মোবাইলের মানে ফাইভ পারসেন্টও ল্যাপটপের মার্কেট এখন সো গভর্নমেন্ট কিছু পারচেস করে তখন তাদের একটা বড় পারচেস থাকে এছাড়া যেটা হচ্ছে মার্কেট একটা সময় দেখ আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার প্রোডাক্ট মান্থলি সেল করতে পারতাম অল ব্র্যান্ড মিলে গ্রে চ্যানেল আপনি জানেন যে বাংলাদেশ এখন ধরেন ডিজিটাল গার্বেজে পরিণত হচ্ছে অনেক ইউজড প্রোডাক্ট ঢোকে এখানে ইউজড সো এটা আর একটা বড় মানে থ্রেড আমাদের জন্য সো এই গার্বেজগুলোকে ক্যানাভালাইজ করার কিছু থাকে না এরকম কোনো পলিসি আমাদের নেই বা থাকে না আমরা যেগুলো করি আমরা সেই প্রোডাক্টগুলোকে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গা ক্যানাভালাইজ করে ফেলি ধ্বংস করে ফেলি সো এইটা ইজ এ ডিজিটাল গার্বেজ এটাকে আপনি কোথায় করবেন এই এই যে বোর্ডগুলো আপনি জানেন যে পিভিসি বোর্ডগুলো যে মাদার বোর্ডগুলো এগুলো থেকে ধ্বংস করতে হয় এর জন্য মেশিন আছে এনভারনমেন্টের জন্য এগুলো এনভারনমেন্টের অনেক ক্ষতি ইজ এ কার্বন কার্বন অনেক ক্ষতি সো এই জিনিসগুলোকে আসলে 
ক্যানাবালাইজ করার কোনো কিছু নাই হ্যাঁ ধ্বংস করার কোনো পলিসি নেই আমাদের সো এইটাও অনেক ঢুকছে বাংলাদেশে ইউজ প্রোডাক্ট আসলে এটা একটা গার্বেজে পরিণত হচ্ছে এখন বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু একসময় বোঝা যাবেন যে এটা একটা ফুল গার্বেজ সো অনেক দুবাই বলেন চায়না বলেন বা আরও চায়না তো এই ধরনের বিজনেস করে এটা দুবাই স্পেশালি বলবো আমি ওরা আসলে বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিকে একটু গার্বেজের মতো করে হয়তো চিন্তা করছেন এবং অনেকে আমরা যে তারা বাংলাদেশি ব্যবসা তারা আসলে কিছু বেনিফিটের জন্য চেষ্টা করতেছে ইউজ প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসতে আসলে ওগুলোর কোনো মেয়াদ নেই এগুলো ওল্ড প্রসেসর সো টেকনোলজি যখন কেউ ব্যবহার করে আপনি তো আজকে আর মানে অ্যান্ড্রয়েড টু বা থ্রি ব্যবহার করবেন না আসলে এটা কোনো কাজেরই হবে না কারণ অ্যান্ড্রয়েড ফোর্টিন লঞ্চ সো যুগের সাথে তার মানে উইন্ডোজও ওই কাজগুলো করে উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্ম তার ওগুলো তো চলবে না বাট নিয়ে আসে মানুষকে একটু ইনস্টল করে দিয়ে দেয় যখন যারা অনলাইনে যায় তখন বোঝে যে আসলে প্যারাটা কোন জায়গা পাচ্ছে তারা সো ওই জায়গাগুলোতে আসলে অনেকগুলো কাজ করার বিষয় আমি বলবো যে গভর্নমেন্টেরও আছে আমাদেরও আছে আমরা লাস্ট টোয়েন্টি টু থার্টি ইয়ার্স এই মার্কেটটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসতেছি আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা স্পন্সর করেছি অ্যাজ এ ব্র্যান্ড আমরা অ্যাজ এ ব্যক্তি হিসাবে কিন্তু অনেক কাজে আমরা কিন্তু এগিয়ে আসছি ডিজিটাল বাংলাদেশে করার জন্য এমনি এমনি তার হয়নি জিনিসগুলো আমাদের আমরা ব্র্যান্ড এনেছি ব্র্যান্ড সেল করেছি বিধায় কিন্তু মানুষজনের হাতে জিনিসগুলো পড়েছে এবং সুলভ মূল্যে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি সো এই জায়গাগুলোতে আসলে গভর্নমেন্টেরও একটু নজর দেওয়া দরকার ফ্যাক্টরি ইজ এ নট এ ইজি টাস্ক আমরা কোথায় এক্সপোর্ট করব কোথায় সেল করব এরকমটা আসলে ওয়াল্টনের ব্যাপারটা ডিফারেন্ট ওয়াল্টন অনেক কিছুই তৈরি করে বাংলাদেশে সো আমার তো কোনো রিফ্রিজারেটার নাই না আমার টিভি বিজনেস আছে সো আমি চাইলেও অনেক কিছু এখানে করা আমার পক্ষে সম্ভব না সো চায়নাটা খুবই কাছে এবং এখান থেকে আমাদের শিপমেন্ট বলেন সব কিছু বলেন খুবই ইজি সো সেক্ষেত্রে আমাদের আমার মনে হয় যে দিস ইজ দ্য ফিজিবল আর লেনেভোর আমি আই ডোন্ট নো আই এম দ্য নট দ্য রাইট পার্সন টু স্পোক দিস টাইপস অফ যে ফ্যাক্টরি কিছু হবে নাকি এটা সময় সাপেক্ষের ব্যাপার এটা আমাদের লিগাল টিম আছে আমাদের ফ্যাক্টরির টিম আছে তাদের না ভাই ওইটা তো মানে আলাদা বাট হোয়াট ইউ অবজার্ভ মানে আপনার যেহেতু বললেন আমি অ্যাড করি এখন সি ইন্ডাস্ট্রির কথা ধরেন আমরা হয় কি জাস্ট চিন্তা করি যে একটা ফ্যাক্টরি দিব মানুষের চাকরি হবে গুড বাট আপনি দেখেন ধরেন সিম্পল একটা চিন্তা করেন ব্র্যান্ড এ ব্র্যান্ড বি ব্র্যান্ড সি তিনজনের ক্যাপাসিটি পাঁচ লাখ ইউনিট জাস্ট এজিউম পাঁচ লাখ ইউনিট মার্কেট ডিমান্ড দুই লাখ ইউনিট আপনি এই যে আমরা ফরেন কারেন্সি দিয়ে রিজার্ভের টাকা দিয়ে বা দেশের ইউএসডি দিয়ে যে মেশিনগুলো আনলাম আনার পরে যদি ঠিকমতো প্রডিউস করে সেল করতে না পারি তাহলে কিন্তু ওয়েস্ট 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 বুঝছেন সো আপনি যেটা বললেন না যে আর ওয়াই এটা অন্য দেশে যাবে কিনা দিজ আর দ্য প্রপার ওয়ে উই শুড স্ট্যাবলিশ এ ফ্যাক্টরি জাস্ট একটা মাল আনলাম ব্যাংকের থেকে টাকা আমার টাকা না ব্যাংকের টাকা নিলাম দুইটা এত বড় বড় মেশিন আনলাম কোটি কোটি টাকা ফালায় রাখলাম আসলে ব্যাপারগুলোতে শুভ হবে তো আমরা ওইভাবে এখন চিন্তা করি না আমরা অ্যাজ এ লেনবো ব্র্যান্ডকে চিন্তা করি যে আমরা এখন যেভাবে মার্কেট যদি ডাউন হয় ডাউন টাউনে চেষ্টা করি মার্কেটকে কিভাবে আপ করা যায় আমরা কাজগুলা করি সো কাস্টমার বোঝে কাস্টমার ভেরি ইন্টেলিজেন্ট আমি মনে করব যে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স ব্যাকে যে কাস্টমারগুলো ছিল করোনা এফেক্টের পরে তারা অনেক কিছু শিখে গেছে অনেক স্টাডি করেছে তারা ওই ডিভাইসগুলো নিয়ে তারা অনেক কাজ করেছে এবং তাদের একটা জিনিস বুঝে গেছে যে এই ডিভাইসটা ছাড়া তাদের চলবে না সো এই রিয়েলাইজেশনটা যেটা আরও দশ বছর পরে হওয়ার কথা ছিল এটা আরও দু বছরের মধ্যে হয়ে গেছে এবং এখানে দেখবেন যে একটা কালচার খুব ভালো হয়েছে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম এখানে কিন্তু আপনি অনেক কিছু সেভ করতে পারেন আপনার অফিসে ইলেকট্রিসিটি বলে দিবেন অনেক কোম্পানি কিন্তু ওটাতে যাচ্ছে হ্যাঁ সো আমরা স্টিল না ওইভাবে কাজ করতেছি উই আর অর্গানাইজড ঠিক আছে ফেস টু ফেস মিটিং এক আগামী পাঁচ বছরে থাকবেও না সো আপনি দেখবেন যে ইন্টারেক্টিভ প্যানেল আসতেছে বাংলাদেশে উইথ ওয়েব ক্যাম্প সেখানে বড় বড় ডিলিং হচ্ছে মিটিংসগুলো হচ্ছে সো এটা হয়ে যাবে ট্রাফিকের মধ্যে থেকে তো আর আসলে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন আপনার যদি টার্গেট থাকে আপনি ডেলি পাঁচটা মিটিং করবেন ইজ ভেরি মাচ ইম্পসিবল রাইট এ নাও আপনি দশটা থেকে বের হলেও আপনি লাঞ্চ টাঞ্চ করে সম্ভবই না সো এই মানে ট্রেন্ডটা চলে আসবে দিস দ্য নেক্সট ট্রেন্ডিং যে হ্যাঁ আপনি টিমসে মিটিং করবেন জুমে মিটিং করবেন স্কাইপে মিটিং করবেন সো এই ট্রেন্ডটা কিন্তু চলে আসবে এখন দেখবেন যে অপারেটারদের কলের চেয়ে কিন্তু সবাই হোয়াটসঅ্যাপে কল করে দিয়েছি রাইট রাইট ভেরি মাচ সিকিউর এবং খুবই ভালো চ্যাট করা যাচ্ছে ফাইন্যান্সিয়ালিও বেটার বেটার গ্রুপ তৈরি করা যাচ্ছে দশজনকে একসাথে কথা বলতে চান ওভার ফোনে ইজ ভেরি মাচ ইয়েতে সো ডিজিটাল বাংলাদেশ ইজ নট তো আসলে কিছু সব কিছু মিলেই
সো আমি চাচ্ছি যে বাংলাদেশকে ওই জায়গাতে রিচ করানোর জন্য যেটা গভর্নমেন্টের ইচ্ছা সেটা আমাদের দ্বারাই সম্ভব হবে আমরাই সবাই যদি একসাথে কাজ করি আপনি আমি সবাই মিলে তাহলে কিন্তু ওই জায়গাটা আমরা যেতে পারি তিতু ভাই এখন একটু একটা ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন করি হ্যাঁ ধরেন আইটি মার্কেটে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স আমার অত এক্সপিরিয়েন্স নাই বাট হোয়াট আই হ্যাভ সিন লাস্ট মেনি ইয়ার্স মেনলি দুইটা প্লেয়ার মার্কেটে অপারেট করে দেয়ার ভেরি গুড কোম্পানি ভেরি অর্গানাইজ কোম্পানি গুড গুড চ্যানেল একটা হলো স্মার্ট একটা হলো গ্লোবাল কনজিউম ইলেকট্রনিক্সের কথা যদি বলি অনেক প্লেয়ার আছে র্যাঙ্কস আছে বাটারফ্লাই আছে মিনিস্টার আছে ওয়ালটার আছে সিঙ্গার আছে মেনি প্লেয়ার্স এবং বিজনেস মডালিটিটাও ডিফারেন্ট এদের নিজস্ব অনেক শোরুম থাকে আমি গ্লোবাল স্মার্ট যদি দেখি হ্যাঁ শোরুম করে বাট অত বেশি শোরুম করে না সো ফার্স্ট আমার কোয়েশ্চেন হলো কেন জাস্ট মেনলি দুইটা ব্র্যান্ড আদার ব্র্যান্ডও আছে বাট বড় দুইটা ব্র্যান্ড বাকি অন্য কেউ আসতে পারতেছে না কেন বা তাদের কি উইকনেস বা এদের কি স্ট্রেংথ যে কারণে বাকি আসতেছে না এটা ওয়ান আর এরকম ছোট ছোট শোরুম আইটির ক্ষেত্রে হয় না কেন ভাই হোয়াট কুড বি দ্য রিজন ইউ থিঙ্ক আসলে এটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করছেন আমি চিনি একটা কোম্পানির নামে কাজ করছে একটা কোম্পানির সাথে এমডির সাথে চেয়ারম্যানের সাথে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক ওরা আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার অলসো সো তারা কিন্তু অনেক এখানে ব্লিডিং করছে আচ্ছা তো বলে না যে রক্ত দিলে তো স্বাধীনতা পাবে বা এদের কথা আছে আমরাও স্বাধীনতা পেয়েছি সো এই জন্য তারা এখানে খুব পায়নিয়র বলবো আমি তাদের একটা হার্ড ওয়ার্ক আছে এখানে সেকেন্ড আপনার এটা আসি কেন অনেকে আসে না দে আর অল ফলোয়ার্স তারা কোনো ইনোভেশন নিয়ে আসে না আপনি দেখবেন লাস্টে অনেকগুলো আমি নাম বলবো না অনেক কোম্পানি আসছে কিন্তু বাংলাদেশে আসছে বন্ধ হয়েছে তাদের কোনো ভিশন ছিল না তারা চেয়েছিল যে আমরা ওদের সাথে কম্পিট করব কম্পিট ফর হু মানে কার সাথে আপনি কম্পিট করবেন এজ এ কোম্পানি না তার স্ট্রেন্থ আপনাকে কম্পিট করতে হবে তার স্ট্রেন্থের সাথে কোম্পানির সাথে তো আপনি ই করতে হবে একটা কথা বলে না যে রুগীর চিকিৎসা না করে রোগের চিকিৎসা করতে হবে ওদের স্ট্রেংথের সাথে তাকে ফাইট দিতে হবে তাতে স্ট্রেংথটা বিগ আপনি যদি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের কথা বলেন দে হ্যাভ অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ফিট ব্র্যাঞ্চ আছে তাদের সব জায়গায় যেখানে তারা কিন্তু প্রোডাক্টগুলোকে ডিস্ট্রিবিউশন করে বিগ ইনভেস্টমেন্ট বর্তমান সময় এটা কেউ কল্পনাও করতে পারে ওই রিচ মেটে যেতে তার মিনিমাম টেন টু ফিফটিন ইয়ার্স লাগবে সময় অনেকের কাছে নেই সবাই চায় যে খুব অল্প ওভারনাইট কিছু ওভারকাম করতে ওই জায়গাটাতে প্রবলেম হয় স্মার্টের চিন্তা করেন সেম তাদের ওই ইনভেস্টমেন্টের এই লেভেলে তারা সনির সাথে এঙ্গেজ হয়েছে সনি ইজ এ ভেরি বিগ ব্র্যান্ড বলবো আমি সোনার বিগ ব্র্যান্ড নেব কিন্তু মেগা ব্র্যান্ড মেগা ব্র্যান্ড সো এই ব্র্যান্ডের ইতে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু রিটেল বেস হয়ে কাজ করছে একটা জিনিস তাদের তাদের রিটেল কোনো অভিজ্ঞতা নাই দে আর বিল্ড ফর দ্য ডিস্ট্রিবিউশন প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন আর যারা কেন আসতে পারছে না তাদের স্ট্রেনকে কেউ মোকাবেলা করতে পারছে না আন্ডারস্ট্যান্ড এটা একে ফাইন করতে হবে এদের স্ট্রেনটা কোন জায়গায় তাদের কাছে প্রপার ম্যান পাওয়ার আছে যাদের এক একজনে যদি ধরেন জিএম লেভেল যারা কাজ করে তাদের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ইজ এ বিগ ইজ এ ডিকেইড সো এই ধরনের লোকজন জনবল জনশক্তি আছে বিধায় কিন্তু এই দুইটা কোম্পানি রুল করছে সো ওই জায়গাটাকে আসলে অনেকে চেষ্টা করে আসার জন্য কিন্তু এখানে তারা ক্রেডিট দিচ্ছে তাদের ক্রেডিটের ইয়ে ওই জিনিসগুলাকে কিন্তু তার অন্য কোনো কোম্পানি কিন্তু এনজয় করবে না বাংলাদেশে কিন্তু পোস্ট পেজ বিজনেস খুব ভালো চলে জানেন পোস্ট পেজ যে আপনি আগে তাকে টাকা দেবেন তারপরে সে প্রোডাক্ট পাবে এটাকে কিন্তু সবাই এনজয় করে ক্রেডিট বিজনেস কেউ এনজয় করে না সো আইটি বেসিক্যালি একটা ক্রেডিট বিজনেসে পরিণত হয়েছে আস্তে আস্তে এগুলো কি ডেভেলপ করছে ওনারা কিভাবে কি করা যায় বিজনেস আর ট্রেডিং দুটো আলাদা জিনিস ট্রেডিং এ আপনার কোনো লস আপনি মেনে নিতে পারবেন না বিজনেস আপনাকে লস লাভ দুটাই মানতে হবে সুখ দুঃখ দুটাই থাকবে এটাতেই মানুষ আমরা সো বিজনেসে আমি যতটুকু চিন্তা করি এই জিনিস দুটাই থাকবে তারা ওভারকাম করে তারা বাংলাদেশে যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা কাজ করে তাদের কাছে আইটি পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে এটা একটা বড় কাজ তাদেরকে ক্রেডিট দিচ্ছে তাদেরকে বিজনেস করার অপরচুনিটি দিচ্ছে নাহলে তো এতগুলো হতো না শোরুম হতো না বাংলাদেশের টোটাল না হলে টু থাউজেন্ড প্লাস আইটি শোরুম আছে সবার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে আছে আপনি যদি পঞ্চগড় থেকে তেতুল চিন্তা করেন একবারে টেকনাফ পর্যন্ত সব জায়গায় আছে সো এদের অবদান আছে এরা ব্র্যান্ড স্টাবলিশ করেছে একটা ব্র্যান্ড চান্স নিচ্ছে রিক্স নিচ্ছে রিক্স নিচ্ছে রিক্স ইজ এ বিগ থিং রিক্স নিচ্ছে তো বর্তমানে কেউ রিক্স নিতে চায় না বড় বড় কোম্পানিগুলো এই জায়গাতে আসলে চিন্তা করে যে 
মার্কেট সাইজটা কম কিভাবে নিব ইন্ডাস্ট্রি সবাই চায় যে এটি ইন্ডাস্ট্রি করতে সো ইজ এ উইক ইয়েতে লাস্টে যেটা আমরা দেখেছি লাস্ট টেন ইয়ার্স ব্যাকে ওয়ালটন এখানে আসছে সো ওয়ালটনের তো আসলে শুরুটা ডিফারেন্ট তারা কনজিউমার ইলেকট্রিকট্রনিক্স নিয়ে শুরু করে দেন তারা ল্যাপটপে এখানে ই করেছে সো তাদের সেগমেন্ট ও কাস্টমার ডিফারেন্ট তাদের সেগমেন্ট ও কাস্টমার আমি মনে করি গভর্নমেন্ট আপনার তো ধরেন লাইক অনেক বেশি ফ্রম টপ টু অল লেয়ার্স so dhoren to achieve that then someone who is starting in this industry or starting in the corporate world tar ki dhoroner like quality or ki dhoroner practice rakha uchit so that tar sob level e erokom acceptance thake so ektu jodi amader sathe share even amaro janar dorkar ache karon i have certain areas to work on so to share korte ashole ami to kokhono mane sujog hoy na je career counseling ba eta amar tar theke jodi ami chinta kori jinish ta ekta chhele jodi chay je it industry te job korbo ji take prochur porimane adaptive hote hobe adaptive okay okay sob kichur sathe adaptive hote hobe ebong take ekta goal rakhte hobe dekhen job ekhon jader ke ami dekhi jara seek kore job not only it industry any industry it tai beshi bolbo they are seeking for money money টাকা যে আমার এখন একটা জব দরকার আমি পাশাপাশি পড়াশোনা করছি করছি খুব কম সংখ্যক ছেলে পাওয়া যায় খুব ভীষণ নিয়ে আসে আচ্ছা আমি বললাম না ইনভেস্টমেন্ট সবাই করতে চায় না নিজের সময়টাকে ইনভেস্টমেন্ট সবাই করতে চায় না কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এমবিএ বা আদার্স মাস্টার্স অনেকেই করতে চায় সো এটাও কিন্তু একটা এমবিএর মতো আমি বলবো এখানেও আপনাকে কিন্তু অনেক কাজ করা শেখার আছে তো আমি একজনকে বলবো যে ফার্স্ট এডুকেটেড হতে হবে ধরেন আজকে আপনি চাচ্ছেন যে আপনি আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করবেন তো আপনাকে কিন্তু কোন কোন ব্র্যান্ড চলে কিভাবে এই ব্র্যান্ডের ইতিহাস অ্যাবাউট দ্য ব্র্যান্ড কবে স্টাবলিশ হয়েছে হ্যাঁ সব কিছু কিন্তু একটু জানতে হবে ওকে বিফোর দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড ওকে সবাই চায় কি আমি একজন এক্সিকিউটিভ হিসাবে ইন করব কেউ চায় না যে আমি একজন প্রোমোটার হিসাবে কিছু কাজ করে দেখি যে আসলে ইন্ডাস্ট্রিটা কীরকম যেন আমরা অনেক ফেয়ার করি অনেক ইয়ে করি অনেক শোজ করি ওখানে আমাদের অনেক প্রোমোটার ব্র্যান্ড প্রোমোটার দরকার হয় সো তারা যদি একবার চেষ্টা করে যে আমাদের সাথে এসে কাজ করা দেখা তাহলে কিন্তু তারা অনেক কিছু জানতে পারে ওরা মনে করি কি আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছি আমরা একটা ইন্টারভিউ করবো অ্যাবাউট দ্য কোম্পানি হোয়াট ইস এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি ইস্টাবলিশ কি ওয়েবসাইটে ঢুকলাম পড়লাম হয়ে গেল আমি জয়েন করলাম তখন কিন্তু তারা এসে দেখে তো অথই সমুদ্র তখন কিন্তু হাবু ডাবু খাওয়ার চেষ্টা করে মানে পড়ে যায় সে তো এই জন্য বলবো ওকে ফার্স্ট এডুকেটেড হতে হবে যে কোন সেক ইন্ডাস্ট্রিতে সে যাচ্ছে আমি বলবো ওকে খুব অ্যাডাপ্টিভ হতে হবে পরিবেশের সাথে মেলানোর জন্য সিনিয়রদের সাথে ইয়ে করতে হবে তাকে অ্যাজ এ আমি বলবো না যে ভালো মতো জানতে হবে যে আসলে তার ভীষণটা কি ওকে নিজের ভীষণটাকে তার ভালো মতো জানতে হবে যে আমি আজকে এই জায়গার থেকে ঢুকবো আমি আজকে এই হাইটসে যাব এই ভীষণটা তার থাকতে হবে ওকে এই কয়েকটা জিনিস থাকলে সে বেসিক্যালি কিন্তু প্রিপেয়ার্ড হবে যে ওই জায়গাটাতে কাজ করার জন্য আর প্রচুর পরিমাণে ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড থাকতে হবে তার মাথার মধ্যে থাকতে হবে যে আমাকে আজকে আমি অ্যাজ এ এক্সিকিউটিভ জয়েন করেছি কালকে আমি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হতে হবে এরপরে আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হতে হবে আমাকে ম্যানেজার হতে হবে এবং অ্যাজ লাইক নিজের একটা নিজেকে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড হিসেবে কিন্তু স্টাবলিশ করতে হবে আমি করেছি কি সেটা হচ্ছে আমি অনেক ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করেছি কিন্তু আমি নিজে কি স্টাবলিশ করেছি কিন্তু অ্যাজ এ পারসন ওয়েল বিহেভড ওয়েল কানেকটিভিটি মানে কানেকটিভিটি ইজ মাস্ট যে কাউকে উইশ করা কথা বলা ভালো মন্দ বলা যেন সে মনে হয় যে আপনি হঠাৎ কথা বলছেন কিন্তু হয়তো মনে হয় যে আপনি তার সাথে বিশ বছর ধরে কথা বলছেন সো এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু সবাইকে মাথায় রাখতে হবে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার জন্য কারণ এখন কম্পিটিশন বেশি প্রচুর কম্পিটিশন এখন জব ক্ষেত্রে বলো যদি আপনি কোনো এইচআরের সাথে বলেন তার কাছে হাজার হাজার সিভি থাকে যে কোনো একটা জায়গা ই থাকে আর একটা বলবো যে তাদেরকে এই যে টেক গাইডগুলোকে দেখা ধরেন আজকে আমরা একটা ডিসকাশন করছি এই ধরনের অনেক কিন্তু ইভেন্ট হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে কিন্তু তাদের দেখা 
प्रोग्राम प्राउडन शक्त इच्छा प्रथम जो क्षेत्री ब्रैंड मेल्टी ना दे इनमेंट ट <laughs> उ 
আমার মাথায় ছিল না আপনি বললেন পরে রিয়েলাইজ হয় ইটস রং থিং আপনি বললেন পরে মনে আমার কাছে মনে হয় কি যে এই যে এই যে একটা মানে গাইড বিজনেস এর মতো থেকে <laughs> একটা জিনিস আমার ইয়ে আছে যে লিঙ্কড ইন মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজেকে স্টাবলিশ করতে হবে নট অনলি ফেসবুক সেটা হচ্ছে লিঙ্কড ইন আমি বলবো লিঙ্কড ইন একটা প্রপার কিন্তু মিডিয়া আমি বলবো আমি কিন্তু লিঙ্কড ইন অনেক সময় দিই আচ্ছা কেন দিই আমি কিন্তু ওখানে অনেক শিখতে পারি অনেক ওখানে কলম কলা আসে বড় বড় যারা খুব সাকসেসফুল পিপল ব্র্যান্ডকে স্টাবলিশ করছে অ্যানালাইসিস আছে অনেক অ্যানালিস আছে অনেকগুলো আছে তা আমি কিন্তু এগুলো করি করোনার সময় আমি আই ডান লটস অফ কোর্সেস আমি অনেক কিছু আমার কিন্তু শেয়ার করার বিষয়ে একটা কিন্তু থাকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ এটা শো অফের কিছু নাই মানুষ বলে সবাইকে বলি তুমি এটা করো হ্যাঁ ধরেন আমি ডিজিটাল গ্যারেজ করেছি আমি গুগলের অনেক সার্টিফিকেশন আমার তো আছে পেইড নন পেইড সব শুধুমাত্র নিজের সেক্টরে জানলাম আর কিছু না আমি কিন্তু একটু আগে আপনাকে বললাম যে ই ভাই আপনার এই ল্যাপটপটাকে আমি কিন্তু জানতাম না আমি কিন্তু আপনার থেকে শিখলাম যে এল জি কিন্তু এখন একটা গ্রাম ল্যাপটপ ব্যবহার করে যেটা এক কেজি নিচ্ছে আমার মাথায় কিন্তু এটা ঢুকে গেছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু কথায় কথায় আমি বলবো এই ছেলে বা মেয়ে যেই থাকুক না কেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস হবে বাট তাকে সময় দিতে লাগবে সময়ের একটা মূল্য তাকে অবশ্যই দিতে হবে ইনে নাইট ইনে ওভার নাইট কিছুই সম্ভব না আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি কেউ সাকসেস হতে পারবে না তাকে সময় দিতে হবে সময় আপনাকে ওই জায়গাটাতে নিয়ে যাবে ইস এ ট্রাভেল মেশিন ট্রাভেল টাইম ট্রাভেল টাইম আপনাকে করতেই হবে সো আর অ্যাটলিস্ট এটা ছাড়া আপনি আসেন দেখেন আপনি আজকে এল জিতে টেন ইয়ার্স ইজ এ আমি বলবো ইজ এ বিগ থিং এটা এম এনসি কোম্পানিতে টেন ইয়ার্স আমি বলবো ইজ এ বিগ থিং মানে অলরেডি আমি এম এনসির মতো কোম্পানিতে ফাইভ ইয়ার্স প্লাস চাকরি করতেছি আমি বুঝি যেটা এটা কি কারণ আপনি জানেন আমাদের অনেক রিপোর্টিং থাকে অনেক প্ল্যানিং দিতে হয় অনেক কিছুই করতে হয় সো সব কিছু মিলে ইজ এ ডিফিকাল্ট থিং সবাই মনে করে ইজ এ খুব ফান জব যারা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চাচ্ছে তারা যদি এই জিনিসগুলো মেনটেন করে আমি বলবো তারা খুব ভালো করতে পারবে সময় দিতে হবে সময়ের কোনো বিকল্প নেই এবং খুব মন দিয়ে কাজ করতে হবে আমি মনে করবো তারা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে অবশ্যই আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক অপরচুনিটি আছে এখনও আছে স্টিল নাও অনেক গেট ওপেন তো আমি বলবো যে সবাইকে ওই জায়গাগুলোতে কাজ করতে কারণ এখন কিন্তু ধরেন স্মার্ট ওয়াচও কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি এটা যে পার্ট অফ গ্যাজেট হ্যাঁ আপনি ল্যাপটপের সাথে আপনি আপনার মোবাইলের সাথে কানেক্টিভিটি রাখতে পারছেন সো অনেক কিছু আসতে সামনে আরও কিছু আসবে ভিআর প্যানেলস আসবে যেটা এখনও খুব সাকসেসফুল না আরও খুব এআই রিলেটেড জিনিস চলে আসবে কাজ করার অনেক জায়গায় আছে মানুষ ভালো ভালো প্রফেশনাল খুঁজে আমি বলবো যে মানুষ এখন খুব ভালো ভালো ইন্টার্ন খুঁজতেছে যাদেরকে ডেভেলপ করে নিবে যারা দেখতেছেন হোপফুল আমি আশা করি আপনারা ইউনিভার্সিটিতে অনেকে স্টাডি করতেছেন রিসেন্টলি জব স্টার্ট করতেছেন এই লাস্ট যে পাঁচ মিনিট জিতু ভাই যেই সাজেশন গুলো দিল ইফ ইউ ফলো আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ থ্যাংক ইউ জিতু ভাই ইট ওয়াজ গ্রেট সেশন সো এনিথিং ক্লোজিং রিমার্ক ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার ক্লোজিং আসলে একটা জিনিসই সবাইকে বলবো যে আমার এই দীর্ঘ সতেরো বছরের ক্যারিয়ারে আমি আমার অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন দেখেছি আমার কোনো রিগ্রেট নাই আচ্ছা খুব ফান মুড ম্যান বাট আমি বলবো যে লাইফে আপস অ্যান্ড ডাউন আসবে সবাইকে চেয়ার আপ থাকতে হবে এবং খুশির কোনো বিকল্প নাই এবং আপনি খুশি থাকলে কাজকেও খুব এনজয় করতে পারবেন ডিফিকাল্টিস থাকবেই এটাকে আপনাকে মেনে নিতে হবে সুখ দুঃখ পয়সার এপিট ওপিট এটা থাকবেই কাজের ক্ষেত্রে এবং আমি বলবো যে আইটি ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ বিগ ইন্ডাস্ট্রি যে এবং এটার কোনো শেষ নাই ইনফিনিটি এজ নো লিমিট সো এখানে কাজ করার কাজ দেখানোর ভালো লাগার অনেক বিষয় এখানে আছে সো আরও অনেক ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছরে আসবে আমার জানা মতে 
তারা এখানে ইনভেস্টমেন্ট করবে তারা এখানে অনেক প্রোডাক্টিভিটি এখানে করবে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ ইমার্জিং মার্কেট সো ইমার্জিং মার্কেট হিসাবে এখানে সবারই নজর তো বাংলাদেশ একটা সময় দেখবেন যে একটা বড় হাব হবে যে সো কানেকটিভিটিও গভর্নমেন্ট অনেক কাজ করে যাচ্ছে এই জায়গাগুলোতে সো আমি বলবো যে এখানে অনেক কিছুই আছে মানে এটা এক সেশনে বলা সম্ভব তবে আছে তো থ্যাংক ইউ আপনি আমাকে এখানে ইনভাইট করেছেন এবং আশিক ভাই আপনার এই শোটা খুব সাকসেসফুল শো হোক আমি এটা আশা করি এবং এটার সাথে আমি আছি কোনো কোনো সময় কোনো টপিকস আমাকে আশা লাগে